好，欢迎回来新闻大白话。我们来关注一下哦，现在 Ocus 感觉好像陆陆续续是不是有有一点这个破防的危机哦？因为呢，现在王毅去到了澳洲，要跟这个商界的一些领袖闭门会谈。那其实大家都在关注说，这个惩罚性的关税啊，就是可能就是。这一次讨论最主要的一个焦点，什么时候取消？当然，澳洲非常的关切哦。那现在王毅就要跟澳洲的一些商界人士来进行会谈，可能也会有好消息传出来哦。对于澳洲来说，啊，终于可以解禁啦，可以卖葡萄酒了。那再来看到了王毅说。中澳关系不应该受第三方干扰，指的就是老美啊。那他说应该要走在正轨上面，不走回头路。那澳洲的外长黄义贤跟王毅见面的时候啊，他们也是这个表达这个未来的一个合作战略的一个关系。王毅提到，每见一次，双方的互信就增加一分。那现在中澳关系再往前迈进一步、哦，两国的经济存在互补，中澳关系既然走在正确的轨道上面，就不要犹豫啦，继续往前不偏航，不走回头路啊。那那接下来，这如果加了一分之后再往前，那可能就是这个中国大陆的总理李强就会下一步来访问澳洲。但是现在目前看起来哦，他的层级还不到习近平会去出访澳洲哦，就信任度可以看，这个如果习近平有去出访的地方、出访的国家，就代表说，哎，可能信任度意义不同。二零二三年习近平出访的，比方像是俄罗斯啊、南非啊、越南，就代表说这个可能是对于中国大陆来说是最为。信任的一个指标。那二零二四现在目前会出访的这个传出来的消息哦，就是塞尔维亚跟法国。也就是说，去年马克宏访问中国大陆之后，哎，可能双方的互信又加了好几分，所以现在已经排到这个可以习近平亲自出访的这样的一个层级了。那即将在五月份应该会是这个习近平来出访。不过这个五月份的时候，习近平其实还有一件事情要忙，就是呃，普京要到中国大陆访问哦，所以感觉起来这个五月份。会展开这个中国大陆新一年的这个大国外交的陆续的一些动作，这个国家元首级的。那再来看到拜登，反倒是还在不断的拱火、哦，不论是南海啊，或是印太哦。现在布林肯访问菲律宾，那王毅去纽澳嘛。那中美同时在亚太地区在争取跟朋友的合作。那白宫是宣布四月十一号将会首度举办美日非三方的峰会哦。那包含了拜登跟岸田还有小马可士会在华盛顿来齐聚。呃，除此之外呢，我们也看看。中国大陆现在目前对于印度来说的话，当然两国之间在边境之间的一个矛盾冲突啊仍然存在。印度不断的喊话，因为印度也算是虽然不在这一次的这个会面行列哦，也算是跨的，就是跟美国站队同一边哦。那他讲说哦，这个阿鲁纳。阿鲁纳查省哦是不可分割的一部分哦，然后反而就是来讲说，哎，中国大陆主张很荒谬。那他们讲说，这个中印的边界的争议哦，是自中国自身崛起之后，印度未来面对到最艰巨的挑战。但是你看看，现在印度不断跟美国战队在一起哦，自信心也是呃不断的提升哦。现在印度好像展现说他们是一个大国的一个态势。那他们讲了一件事情哦，就是他们勇救十七人质，他们的特种部队突袭被劫的船只，迫使三十五位这个索马利亚的海盗投降。那他们救援第一步就是跟踪监视哦，包含了驱逐舰跟巡逻舰一起出动。第二步呢，就是用空中继续监视，包含了反潜巡逻机、无人侦察机啊。第三步呢，横跨两千里来救援，出动了 C 十七的运输机来这个什么他们精锐部队进出哦，然后横跨了两千六百公里。然后抵达海盗船突袭，然后来完成了救援。然后，但是呢，局外人看来就说：“哎，这个印度好像有一点太过刻意了吧？这对付只有 AK 步枪的海盗，需要动用到 P 八幺啊，还有这个 P 八 I 啊，然后 C 十七这些先进武器嘛，所以反倒是被一些军事专家给调侃了一番哦。那另外我们看一下这件事情还没完哦，因为大就是这个印度他们说这件事情哦，展现出来是要主要是向中国展示。”是展示了什么呢？谁才是印度洋的老大、哦？所以他们这样子在这个应对海上突发事件的时候，他们说展现出海空一体化的能力，击败了那些只会发华而不实、带有宣传色彩视频的人。人家讲说啊，请问你说的这个华而不实是谁呀、啊？这个到底是什么意思哦？你是说的口中人是谁？所以他们在庆祝这一次完美成功的活动，就是用大炮对准 AK 海盗之后呢，现在还要扯。
上说，哇，他们赢了，他们现在是印度洋的老大了。那印度最近也是发了不少的好语哦，比方说他说要五年之内成为。这个世界上前五大的晶片强国，还有苏杰生呢、哦，印度外长讲，接下来呢将与中国来重构世界秩序，哎，都不把美国看眼里了是吧？<笑>就是、呃、除了中国就是你印度了是吧？人家会觉得哇，印度的信心不得了。好，我们来问一下谢老师，谢老师怎么看这个 o c u s 现在也被破防了吗？呃，我想就是说，其实就是说，澳洲这个国家啊，它最大的经贸易伙伴是中国大陆。那而且，澳洲过去三十年的经济成长跟中国大陆的改革开放，等于说是亦步亦趋。嗯，那为什么会有这种情况呢？就是说，因为中澳哈，不管是地理上的接近，然后呢，经济结构上面啊的一种互补性，就注定造成其实中澳在这个哈经济发展上两个是伙伴，就是说天然的伙伴。那所以中国大陆，你看这个在改革开放哈，就是说。这个过去经济成现在这么快的时候，澳洲经济也是快速成长，因为中国大陆这个工业化需要很多原料、原材料，煤啊、铁啊啊、哦、这些哈，甚至一些这些这些稀有金属啊，澳洲通通有。所以事实上的话，过去铁矿砂的话，对中国大陆整个在整个工业化过程中哈，这个产钢的部分啊，就有很大的很大的帮帮忙。可是呢？没有中国市场需求，澳洲的这个好，这个所谓的原物料啊，也没有那么办法蓬勃的发展。嗯、那这么多也卖不要卖给谁？对。那另外农业产品的话，中国跟中中国大陆跟这个澳洲哈、啊，呃，当然了，最主要一个在南半球，在北半球，南北半球啊，它的这个农产品是相互互补的。因为啊，北半球出这个出这个，北半球这个这个好，比如说春春天要收的收的这些好水果或蔬菜啊。那好，到了冬天就没有了。嗯，可是正好北半球的冬天呢，嗯嗯，又是南半球的春天、啊、所以你要一年到头吃到某一种蔬菜或某一种水果的话，那就是南北半球的互补。嗯嗯，所以就是说这个农产品，另外一方面，中国大陆一直要搞粮食的这个好所谓的安全，那澳洲这个啊大麦，然后还有这些好玉米啊，这都是一望无际的。这么大一个国家，七百多万平方公里的土地啊，只有两千多万人口。所以呢，事实上，这过去在这个 Morrison， 也就是自由党政府没有跟中国大陆捣蛋之前呢、啊，那这个澳洲基本上它百分之三十的出口都是进入到中国大陆单一市场。嗯、我们在台湾，我们有个波最高差不多四十啊，澳洲这么大一个经济，百分之三十东西卖中国大陆，而且后来随着中国大陆的市场啊，这消费的这种啊，所谓的这种品相的改变啊。澳洲的这些龙虾，澳洲的这些葡萄酒也在中国大陆大卖。嗯，澳洲只有两千多万人，它生产那么多干嘛？它一定是要海外市场。中国大陆就提供了他们海外市场。那可是 Morrison 政府就跟中国大陆为敌啊。中国大陆就下令把它这些哈，尤其农产品都给它高关税给它禁止。对。可是二零二二年五月，现在的政府上任以后啊。他们最大的一个目标就是改善跟中国大陆关系。嗯，将近两年多来，事实上改善了很多，才有这一次王毅到中国大陆，最后双方的关系哈，慢慢在回归正常化。我想，就是今年五月，如果说李强要去澳洲的话，那这些啊，最后剩下来这个中国大陆几项对澳洲的这个惩罚性关税啊，尤其在这个葡萄酒啊、龙虾上面，可能都会都会取消，那么中澳关系正式恢复正常。那么反过来说，就是美国对澳洲的政策呢，那么不像过去那么样子哈，那澳洲会对美国予取予求，被美国予取予求了。嗯，好，来请教舰长。嗯，中国跟澳洲，中国跟纽西兰是朋友的关系。那之前因为莫里森的关系，前一任那个嗯首相莫里森的关系，所以中国跟。嗯，澳洲越走越远。那现在艾班尼斯上任之后，他慢慢的走回这条路，因为朋友是可以重新建立的。那但是纽西兰跟澳洲是什么关系？纽西兰跟澳洲，因为他们就濒临在旁边，所以他们是等于是兄弟的关系。兄弟是什么关系？兄弟是没得选的。可是我们来看看，现在纽西兰一天到晚在讲什么？纽西兰说他要加入“一带一路”。
。他加入“一带”，为什么他想要加入“一带一路”？因为他加入“一带一路”之后，他的经济才能活络。我们一般只讲说“一带一路”，可是我没有想到吗？在“一带一路”中间建立了非常多的。那个经济走廊，例如说，我们现在看到的这一条是中国、蒙古以及那个俄罗斯的经济走廊。那这一条是大家比较常听的，就是中巴经济走廊。之前我就在我们这一个节目的里面讲过，我们很快就会看到什么南太平洋经济走廊。现在如果中国跟澳澳洲跟中国的呃关系越来越来越好，纽西兰又想要。加入那个“一带一路”的话，我们很快的就会见到南太平洋经济走廊这个部分。至于印度，大话不要讲太多，不要一直吹牛。你就在讲说，说你就是建了这么一条公路的这个塞拉隧道嘛？这个塞拉隧道的确，如同他们所讲的，也就是呃，呃，省了十二公里的路，每天可以提供三千三千辆的车辆通过。不过，必须要这样讲，这个就是藏南地区。我们讲到说这，这这个地方其实它就是藏南地区。藏南地区原来就是中国的，不要在那边讲来讲去，以为以前被英国，英国因为它是殖民殖民国，然后所以它不是它是呃殖民的国家，所以它有它那个时候强占了藏南的地区，现在。你印度，你是被殖民国，你就有藏南的地地区，不是这样子的哦。那我所以啊，我们这样讲，说你其实没有，而且你讲那么多大话干嘛呢？什么讲这么多大话？你来看看最新，也就是在这个世界上讲到太空最近闹的最热热热闹的一件事情是什么？也就是。中国发射了遥感四十一号卫星，那这个卫星呢？事实上，它在掌握的地区，也就是，呃，西太平洋的部分。不过这里还有一个卫星，这一个卫星是什么？这个卫星专门掌握印度洋，所以你在那边那种打海盗的方式，解放军看了根本就在笑，你根本就在胡闹，你那样子打海盗是对的吗？所以真正。谁能笑到最后？只有中国大陆啊！你印度其实差得远。嗯，好，李正委员，你们看哦，这个我大家不知道对一个新闻台有没有印象哦？就是大概应该是去年还是前年的时候，那个就是呃，台湾尤其台北往这个往金门马祖的这个航空公司的货运几乎都没有办法。装我们基本相信要的东西，嗯、里面空运都运什么？你们知道吗？都是龙虾。哎、哦欸，大家不知道还有没有印象？那时候往马祖、<笑>往金门，哇，整个空运算很贵的、啊，所以相对价钱比较高的、嗯，全部都是每天都是好多好多龙虾运往马祖、运往金门、哦。那为什么会这样子做呢？就是因为这个中国大陆跟这个澳洲那时候就是有这个一些上一些就是澳洲不是加入美国这些相关的这个联盟、嗯，然后让这个。他就对他的龙虾，还有这个红酒，做一些关税上的这个哈，还有这个贸易壁垒上的一个限制。那所以那个，因为呃，澳洲的这些东西还是相对的好的哈，不管红酒或是龙虾，那大陆的需求还是很强的哦。那个时候，所以呢，很多龙虾就纷纷的就从空运运到这个马祖，好运到金门，然后再从金门马祖很多船就这样送过去。那那时候引起很大的事情，就是说那时候。当地的这个，呃、尤其马祖那边的、哦，说一天哇，多那么多龙虾，马祖有吃那么多，他们都带，他们说带到海上去，海上去，哎，喂鱼，喂鱼的说法是这样，<笑>实际上就是运到大陆去、嗯。那会有这样的原因产生，就表示说，事实上大陆作为澳洲的它的这个这个进口这些农产品哦，嗯、或是这个水产品的这个进口国来讲，它的需求量是很大的，嗯、所以澳洲在这个。即便哈，在这个某些这个军事联盟上哦，比较也许因为美国也是世界呃第一强国嘛，所以他呃把这些五眼联盟啊各个国要这样拉起来。但是澳洲人民、澳洲的政府，他基于他的这个很经济上很务实的考量，他们还是要跟这个中国大陆慢慢的交好。其实不只是不只是澳洲，你看那那个，你看我们那个，你看习总书记他要去二零二四，他要去。呃，二零二四今年哦，下去要求可能要去法国，嗯，法国也有，欧洲有一些国家慢慢的跟美国也不同调。那中美之间的这个竞争
呃，最近有一个就是他们，即便是竞争啊，哈，然后因为美国也在选举哦，即便是竞争，但他们比如说之前在军事、在科技、在外交、在呃这方面的各项各项的竞争，但是呃前一阵子他们刚刚到期的这个一个协议，就是有些科技上面的协议，即使美国。表面上说禁止很多很多很多，但实际上那个协议很低调的又往以后签了六个月。嗯，我就说基本上就是说还是很多东西，两大强权之间还是要讨论跟合作的哈、嗯。那只是说现在整个美国的这个方向它有改变。他说以前觉得是竞争，那现在有点就是非常的害怕中国大陆变成很强大哦，好可能是超越它的位置，所以在各个地方一直阻挠这个。中共的这个很多的中国大陆很多的这个发展、嗯，但是世界上很多东西不是单方面可以阻挠的啦。比如说这种经济的东西，比如说这种科技上面人员的这种智慧，有时候不是说你说你去阻挠它就没有办法这样发展。嗯、所以大陆现在慢慢在做这个内循环的这个经济啊。嗯，好，我们先休息一下，广州马回来。好，中美开启了新能源战哦。看到中国国家主席习近平，他特别去到了湖南长沙的调研，那考察中外合资的电池材料公司哦。这、就是在十八号下午的时候，他去了这个湖南省的长沙市，考察了他这边的这个电池材料公司。那他也特别提到啦，就是呃，接下来这个快速的发展新值生产力哦。最近一直听到这个词，所以他们说这个等于是习近平的一个定调啦。那我们也知道，过去习近平。哦，也是很主要的，在这个宁德时代的这个崛起的路上面，也是有一把助力哦。那现在宁德时代的股价也是跳涨，得益于二零二三年的业绩非常的强劲、哦，而且它还派发这个特别的分红。他们去年的净利润哦是人民币四百四十一点二亿元。那公司大手笔的宣布说要分红两百二十亿人民币哦，所以公司大概也拟每股这个每十股派发年度现金分红以及特。特别现金分红，那现在合计起来哦，整体来说大概是会达到两百二十亿。受到这个巨额分红的消息影响哦，宁德时代的股价哦也是飙升，大涨了百分之五点五，直接到了人民币一百九十元哦。现在总市值已经到了人民币八千四百。亿元，所以等于说，人家已经称呼这个宁德时代都叫他宁王啊，这个大幅提高分红。那我们看看《财富》杂志怎么看哦，《财富》的中文网他就评论，宁德时代大幅的提高分红比例哦，也暗示着 A 股最具成长性的新能源产业已经开始停止内卷了，因为它不需要再继续这个等于说大幅度的把这笔钱挪到投资啊什么的，而是可以用分红的方式，代表说这个场面。场面哦已经稳定了，头部然后已经是稳固下来，看起来他说这样子春天哦恐怕已经要要来到了，而且不只是宁德时代哦，整个新能源产业应该已经是稳住脚步了。再来看一下欧日哦。欧日，诶、欸，欧日产业哦，欧美啊，欧美日产业好像少写一个美，欧美日产业哦，现在已经快要被打趴了。美国的电动车 f i s k e r 再传停产了、哦，今年的股价已经崩了九成。那彭博讲说，现在因为面临到大陆的低价电动车的强势，给予美国消费者带来希望，但是却让老牌的车企彻夜难眠。因为中国大陆这样的一个高 CP 值哦，不只是美国消费者，全世界的消费者都很希望说，哎，如果能够又便宜又好的。这样的能源车，大家都很想试试看。像我们台湾也很多人在等着比亚迪嘛，但是啊、呃，因为政治因素啊、哦，所以很多人没有办法在今年看到比亚迪的出现。那你看到美国的消费者同样也是这样子在期待哦。那福特汽车的业务高管就讲说，中国大陆的电动车是巨大的战略威胁，甚至呢，美国对冲基金的巨头都讲说，看着比亚迪超过 Tesla 令人心碎哦。这个变化对于西方国家来说是一个警讯，那需要制。定策略来应对中国大陆这样的廉价电动车的挑战，在他们看来是廉价，在我们看来是觉得高 CP 值、那功能好，然后价格又便宜。美国的教授就讲，你没有办法击败他们，那就加入他们嘛。其实我觉得。
他们是不是有一点把这件事情哦，好像想得太过复杂？因为当初 Tesla 进到中国大陆产业的时候，那时候比亚迪也没有这样子在叫啊，比亚迪也没有说啊，这个 Tesla 要把我们打趴了。怎么反倒这个反过来，当比亚迪要进入到美国的市场的时候，美国人需要这样子哀哀叫呢？那再来，法国的雷诺汽车的 CEO 他说，我们欧洲需要跟中国人合作，呃，像现在。电动车产业的领先一代的国家学习，一直就是说，现在中国大陆的电动车、哦、已经是现在全球最领先的一个代表了。那所以你这样子反倒是对中国大陆关上大门了，这是一个非常糟糕的回应，应该要加速这个。电动车在欧洲的普及，跟上这个脚步啊，跟中国人一起合作，并且找到跟他们打交道的方式。那再来看到这个日产跟本田呢、哦，他们现在联手对付中国大陆的电动车，日媒说。为时已晚，感觉很不看好哦。那比亚迪现在要开始打起团体战了。我们看到比亚迪现在最新的一个影片哦。那再来我们看看，他们现在新发布了一个新主张，就是科技绿色跟明天哦，以光出发来打造能源，他们这个取得以及储存的一个解决方案。甚至还有一段影片、哦，人家让大家看看，你开不到比亚迪的人来看看他们车内的灯光秀有多么的漂亮哦。这是比亚迪汉的一个灯光秀，大家看到说哇，真的是。不可同日而语哦，所以现在中国大陆的电动车杀价杀得非常的凶，可能还会有六七成的品牌被淘汰。那现在就有一些这个连中国大陆本身的产业也觉得哇，是不是比亚迪哦，真的来势汹汹，没有办法抵挡它，那就干脆黑它、啊。所以我们看到比亚迪的这个里面就就喊出来，就不要当黑手，应该要携手合作。那王传福呢，其实过去也讲说，他本来也不是有这么大的梦想，而是。生活所迫，所以逐渐它是怎么样拼斗过来的？我们来听听。我们的名字叫 Build Your Dream， 成就梦想。当年我们也没有那么大的梦想，是生活所迫。我在北京有色技术研究总院，结婚的时候房子都没有，因为生活所迫，我们借了两百多万人民币开始做电池。刚开始的时候，那时候目标就希望企业要做大。不能倒闭，在电动车这个领域里面，啊，中国人先走了一步。为了制造电动大巴，我特意坐了几次公交，现在把电动公交从一个企业的战略，上升到深圳市的战略，最后上升到中国的战略，最后走到全球。好，我们来问一下季老师，怎么看这个中美的新能源战？中美新能源在美国，呃，根本就不是对手。<笑>对，因为你要知道，这个新能源里面有这个最主要啦，就是光伏，到处叫光伏，就太阳能发电、嗯，然后这个还有风电，还有其他的这些所谓再生能源。当然，最主要的太阳能跟风电了。嗯，这两个中国大陆都是世界之前茅啦。嗯，那另外一个就是说，就是说汽车本身的这个能源的转换。使用能源转换，从燃油转到就是说电电池、啊，那这个因为你每一个燃油机它本身都是一个温，它排出来都是它都是一个什么化石能源的一个消耗品，它都是温室气创造温室气体的。可是电动车是所谓的清洁能源，而且也是再生能源，它使用电力嘛。嗯、那这个电基本上就是电动车的核心，那电动车的核心就是电池，所以。电动车最主要的技术就是电池技术，这里面有几个重点。第一个就是说，你这个电池的续航能力要强；第二个，你充电时间要短。嗯，那现在基本上，大家中国大陆的电池大概哈，你充满一次汽车大概到五百五十公里到六百公里左右。虽然有些新的产品啊，这个比如比如说这个宁德时代或比亚迪，说哦一次可以充到一千公里啊，或怎么样，现在都还在研发。嗯，大家在市面上大概就五百到六百公里充一充满一次啊。那问题第二个就是说，你充电的时间，有的人要充两个小时，有的人充半个小时。有人说我十五分钟就可以充充充足百分之八十，这就是技术之所在。那现在这个所所有的技术，先进的技术完全掌握在,在中国大陆的手里面，而且啊，中国大陆这个电池已经成为一个所谓的这个所谓的哈呃叫已经规模经济了，所以它成本可以掌控。所以，呃，以去年到第三季，二零二三年到第三季的统计来讲，哈，中国大概前十名的这个哈电池工厂，全全世界哦，前十名的电池工厂，中国占了六家。
，总产量占了全世界的 62.9。那这只到去年2023年的这个第三季，所以到现在的话，可能又更往前进，因为这个就是基本上你大者很大，你的研发经费会比较够，也比较。那最近有一次这个 Tesla 车子在美国，这个哈，它那个它的那个电池哈，三十度的时候，通通充不进去电。那个电应该是韩国的电池，因为我刚讲那个六加油还是四加，三加是韩国，一加是日本。嗯， t e s l a 一部分的车是用韩国的电池，哦，所以我觉得用韩国的电池，大概你三十度零下三十度，你的电就就充不进去了，嗯，那就没有办法跟中国电池竞争了。嗯，好，来问一下舰长，嗯，中国大陆开始发展电动车，不是最近的事情。我在二零一零年的时候，那时候上海世博，我就去过上海世博，带着我们全家一起去的。那个时候，中国大陆就已经在开始研究刚刚王传福所讲的，如何大巴如何的变成电动车，降低排气，然后变成新能源，使用新能源。我们看一下哦，这个是比那个去年，就是二零二三年前六个月。第一就是说，这些电动车的销售率排行榜，第一名就是比亚迪。我们仔细看它的这个数量啊，一百一十九万一千四百零五辆，这一个数字，刚刚还记得我们主持人讲 ，Fisker 他一共去年就是说一共出产了多少辆吗？一千三百辆，也就是零头而已，零头而已。这个零头是什么状况啊？其实，中国大陆还有个更厉害的，还没有出，还没有送到各国，但是也有个别人进口了。那是什么？老头乐低速电动车。老头乐，我呢，我已经在 YouTube 看到，也就是低速的这种电动车，由美国人直接引进到美国去开，他们觉得很棒啊，很容易充电，然后。充电之后行驶的距离也很久，他们以为很阳春，没有冷气，哎，也有冷气，没，他们以为没有音响，也有音响，什么都有，其实就是一部完整的车。也就是说，现在欧美都都假设这中间什么各种泄密啊，什么那个资讯会外泄啊，讲一大堆理由，其实就是搞一个贸易障碍。这个贸易障碍要避免什么？要避免大陆这所有的电动车一进来，他们的车子，无论我们刚刚讲到的是那个呃宾呃宾士啊，无论是 B N W 啊，这些完全都没有竞争力。所以我们必须这样讲。王传福说，当年是生活所迫，现在是国家竞争。但是我们已经看到了，扬眉吐气，终究会是遥遥领先。嗯。好，玉珍委员，这个我想到那个那个中国大陆，我想到我九六年在那边的时候，的确那时候是一九九六了哈，就是牛车啊，牛车哈，奔驰车，呃，脚踏车一起前进的那个时代，那个时候在北京大学那个时候，然后现在二十几年，不过二十年，大概一代人过去哦，整个发展突飞猛进，那进步到这个连这个要选总统，美国总统这个川普也非常害怕，他说如果他当选，要让这个。这个进口到这个美国这个汽车要科百分之百的关税，然后第二个，你没有看到最近网络开始有在散布一些讯息，就是说，呃，这个就是大陆可以同时让这个多少多少的车子，美国车可以同时的熄火，这个实际上就是在因为就是美国这样子就是在做一个说，因为打不过人家。只好开始在准备做一些基础，要要在设一些贸易的这个壁垒。哦，的的确就在做这件事情。那不过要注意的就是说，在但是以我们来看，我们台湾好了哈，我们来看台湾。那台湾现在是很可惜，因为这个两岸这个竞争的两岸的局势没有那么好。然后因为执政党一种仇中的缘故，所以我们现在实际上是不准大陆的车子进口的，就是不准。但是当然。嗯就是说，很可惜，就我们的消费者就没有办法享受到比较呃便宜而又好的东西哈，这个是很遗憾的。我过去我们曾经很努力的也保护了我们的这个汽车产业，但终究汽车产业是应该是大国要发展的方向，因为这个第一个需求嘛，第二个技术能量方面也是要有很多的研发。像大陆的确就是人才比较多，然后市场比较大，所以它有比较有可能往前进。现在大陆的这个电动车当然有相当多的这个。
加速了哈，在这样竞争，但是会进行一种淘汰。欢迎收看《新闻大白话》，我是主持人翟轩，马上欢迎一下这个阶段加入我们讨论来宾，前大使谢文吉，翟轩好，各位朋友大家好，立委陈玉珍，大家好，前海军舰长吕理事。主持人好，各位观众大家好。好，立刻来关心一下这个金门钓客，呃，两名民航的钓客返家之路遥遥啊！在现在是应在在昨天啦，本来是说要这个放他们回来了，但是因为陆方发现到说，哎，在做他们身份核对的时候，哎，怎么其中一名胡姓男子是现役军人哦？但是也有一说说这个胡姓男子在应讯的时候自己承认是现役军人。那我们看看这个金防部的政战主任，他说。并未证实钓客是否为现役军人，仅表示两名钓客都是金门的乡亲哦。但是现在也反映出来，就是两岸的关系，当然，呃，因着这个二月十四号的事件之后，是不是会变得更僵哦？因为我们如果是军人的身份去到了中国大陆，的确是蛮敏感的。那而且金厦海域现在翻船之后，这个两名大陆的这个。这个大陆人士哦，就是搭乘渔船的这个渔民哦，他们现在的遗体也还是领不回去，所以僵局仍然在这里啊。那再来看看，联合报社论有提到，这管碧玲招致中国大陆的海警来犯，现在请问你赖清德，你赶得走吗？赶得出去吗？因为管碧玲在第一时间哦，没有妥善处理这个渔船事件，拖到现在，金门的禁限海域管辖权已经是受损了，现在变成让海巡非常头痛的一个。问题，那一旦主要的航道、港口都有大陆的海警啊，这个舰队巡查，我们台湾的天然气跟原油的进口还能够畅行无阻吗？请问你赖清德有答案吗？那我们来看一下这一次两名的金门钓客，他们是三月十七号上午十一点搭这个搭船出海钓鱼，在北定岛附近失联，后来在福建的围头一带被中国大陆的海警给救起，那后来。在三月十九号的时候，发现到说，呃，其中一名的胡姓男子可能是现役军人的身份。那国防部这两天都没有没有发生呢，这是有什么样的猫腻呢？会不会中国大陆用？国安法来伺候哦，你看到大陆微博上面也有在讨论，就讲说这个被大陆海警船救起的两名钓客，其中一人是驻守在金门的台军中士，这是间谍过来收集情报的吗？他们有这样的一个疑问跟疑虑哦，那就让大家想到了去年八月十九号的时候，金门的二胆岛当时也爆发了这个逃兵的事情，那至今还不晓得这个诚信的上兵的下落是如何，所以如果这一次哇，刚好这个。两名钓客，其中一人是军人身份的话，那恐怕处理起来会更加的棘手。另一方面，大家也在讲啊，这个蔡英文你卸任之前，到底要不要登上太平岛？民进党现在铺天盖地，从上到下出来讲说，哦，敢喊出这个的人叫做中共同路人啊。结果我们想说，哦，为什么呢？你去个太平岛，为什么就是中共同路人？那他们的调性啊、哦，现在你看看这个。民进党的国际部主任他讲，因为呢，南海情势在三月份紧张加剧，全世界都在关注这个中非的海上冲突哦。那国民党评论国际敏感议题的时候，要先做功课，先上网看看国际新闻，这就让我们很不懂了。如果他们的原因只是因为我们本来想说，为什么？总是不肯去哦，好像这件事情就死不愿意谈。那后来才发现，原来是因为南海紧张。那如果因为南海紧张就不去，那万一台海紧张呢？就是我很想问这个问题：万一台海很紧张，是不是蔡英文要先离开了呢？就是危险的地方、紧张的地方，蔡英文都不可以去，不可以待。那是不是台海紧张的时候，蔡英文要先走一步呢？就是依照你们的逻辑来问哦。那再来，我们看一下吴钊燮讲法。目前争议不断升高的情况下，我们台湾必须要思考如何提倡和平的方式来解决南海的争端呢，而不是让人家认为台湾又在制造困难。也就是说，呃，如果我们去南海那边会制造困难，制造谁的困难呢？王定宇说，元首考察或是特定的政治方式去证明，哎，太平岛是我们的领土，这会对于国际盟友与台湾。之间这样子的一个国家利益哦
这个是没有考量进去的，所以必须这个考量之后再决定是不是适合去太平岛。换句话说，我们翻成白话文，它的意思就是我们应该要先考量这个美国、菲律宾的利益在台湾之上吗？<笑>就是你要说哦，我们要去看看看看人家脸色，呃，美国会不会为难，菲律宾会不会为难，我们再来判断我们可不可以去。哎，那不是太平岛吗？<笑>那就是一个我们应该要去的地方嘛，不是吗？所以。所以现在这个绿委或者是这个吴钊燮讲法，都让人家觉得好奇怪哦，这个不合理吧？那你看看这个马文君现在也说喊出来，我们应该要去考察太平岛，就是五月十六号，这个现在目前蓝营的一些委员有喊出来说，应该要我们呃这个蔡英文不去，我们自己去。那你看看王定宇跟这个吴钊燮的一个对话、哦。吴钊燮讲说，太平岛就是台湾的主权范围，这是毫无质疑的，毋庸置疑，绝对是我们的主权。不管用什么方式哦，太平岛都是属于台湾的主权范围。就这样子喊完之后，好，那有没有要去？好像还是没有要去哦。那你既然不去的话，马文君说，那蔡英文既然没有宣布是否登岛，那马文君讲，行使国家国防外交的委员的招委的职责，将会排程来考察太平岛。嗯，徐国勇现在就喊呐、啊，讲说啊，那不然你们坐船。有种就坐船去，不要搭飞机去。嗯，现在是不是因为这个事件快站不住脚，很着急哦，乱乱喊啊，就哎，不然你怎么样怎么样？用这种呛虾式的方式，想要把这个事情翻篇，这个话题别再聊了嘛。那我们先来问一下这个玉珍委员，怎么看现在这个金门这个钓客？呃，如果真的有军人身份，是不是处理起来会蛮棘手的？第一个，由此看出我们金厦海域真的非常近哦。一公里多嘛，所以很近很近。那我看这好几个礼拜以前以以来了哈，从这个零二幺四这个大陆的渔民在这个海域往生，然后接着前一阵子是大陆的渔民失踪，我们去搜救。你、嗯、看上个礼拜去协助搜寻，那、嗯、有救到有两位生还，两位往生，还有两位还没有找到哦。我们是找到三月十九号，还、嗯、那当然还下去再看能不能再协助他们。那再到上个礼拜天。就是我们有两位钓客啊，他们真的是钓客哈、啊，这个我真的要强调，因为我本身也认识他们那个家人哦、啊，就真的是钓客，然后呃出海去钓鱼，然后因为那天金门的雾很大，所以就这样迷航，然后就后来是被大陆的海警救起来，所以真的不是军人，呃呃，身份跟这个是两件事情，就金门人很多人，不管你是在哪里上班，比如金九公司上班啊，或是你是呃，就是不管你做什么工作，你有休假嘛，那在金门钓鱼是一个休闲娱乐。哦、oh. ，好多人在钓鱼，那去海上钓，而且，哎，在这边有有人是自己钓来这个自用嘛，哈，有人钓来就是说钓到鱼还可以卖， oh. 哦，也是一算，也算是一个叫做斜杠啊，就是说钓鱼啊， oh. 对。可是军人可以上船这样出海钓鱼吗？我这是符合规定的。我我倒是没有听说不行，这个你要问一下那个，我没有问一下国防部，应该没有特别规定， oh. 因为平常的这个休闲娱乐嘛，就好像你去。打乒乓球啊，什么这一类，就这个其实就是你的休闲娱乐啊、嗯，只要你没有违法就可以了。嗯，在合法的海域上面钓鱼啊，嗯，哎，很多金门人都在钓鱼，大概好多好多，蛮多的，蛮、嗯、我参加过钓鱼协活动也是，哇，几有百个几百个人呢、啊，嗯，那平常他们就会出海去钓鱼，嗯，放假的时候啊，那他他一定是休假的时候出去钓鱼，所以我想这个行为是没有疑没有问题的。然后接着说他的身份，因为是那一天天气不好。民航飘到了大陆，被大陆救起来，所以变得比较又、嗯、还有，因为现在是两岸关系比较紧张的时候，所以变得很敏感。不然以前的话，这种事情大概金门跟大陆之间的事情很多哦。不，我我也之前说过，我们有一个里长也出去钓鱼，里长他去钓鱼，但他不幸就是翻覆，他就死亡。嗯，那在疫情期间死亡以后，就是飘到大陆去，也是飘，因为尾头比较近，飘到尾头。嗯那飘到尾头以后被救，就捞起来以后，哦，就通知我们这一边。那后来就是疫情期间还不能往来，就两边的船这样在中线这样交接，把它嗯的大体就接回来了。嗯、那没有变成大新闻。那照说疫情期间不能这样，但是很多经销这件事情因为实在太近了，所以呢，事实上很多事情就两边沟通沟通，小两岸沟通就很多事情就这样解决了。嗯、这件事情是本来也是说好要送回来的，啊，大大概后来发现这个相关的这个身份可能要再做相关的一些。在查证啊什么的，问、嗯、看是到底是什么情形。但是，但是这个事情，嗯，我这两天在有在协助联络了哈。那因为国台办这边已经说要把人放回来了、嗯，那我昨天也有跟北京方面在联络了哈。所以我觉得这可能要一点调查时间了、嗯。但是我觉得事情总是会顺利的哈。大家不要把它，我、嗯、这种东西也不用太放大处理，说好像是，呃，像金方部也不大愿意讲，就是说希望这个比较。
平静一点、啊。如果不是在这个时空，是不是处理起来会更快？对，就是其实所有事情，如果包括那两位大陆渔民，嗯，往生的事情，如果当初就是我们地方处理就已经处理完了，嗯、就是说往生的船难啊送回去，就这样子，嗯、那就他们派船来接我们，把人送回去，因为太近了。这个这个，我说今夏的近是像。我们说淡水到巴黎那种距离嘛，嗯、那那来来往往常常有一些事情免不了就很近嘛，常常会发生很多这事情很多、嗯，那很多都是这样处理掉，就一家人啊，我们都是抱着一家人的想法在处理这件事情，所以就没有觉得特别怎么样，嗯、不会特别说很敏感。那至于你们说，刚刚我看你也提到那个二兵那个事情嘛，哈，这二、嗯、二胆的那个上兵那个事情啊、嗯，那个事情就真的是完全不一样，他是真的是逃兵了、啊。这是真的不一样，他就是真的是自己，他是自己要跑到那边，因为他自己有一些大家也知道债务嘛，然后就自己要跑过去，嗯、然后，然后后续当然他的情形跟这些钓客跟那个渔民在捕鱼完全都是不一样的。嗯，好，我们来请教谢老师。哎，这个这个，我觉得国防部他现在啊不证实这个军人的身份啊，我不知道是什么考量。那说实话，他的回答我觉得啊，他这个好像有点。有一点啊、哦，答了跟没答。他说这个哦，他说啊、呃，两位都是金门钓客，都是金门乡亲，可他没有说其中有没有是军人啊，因为金门乡亲也有军人身份啊。嗯、有的我那我那时候在金门服役的时候，我们中心的副主任他就金门人啊，所以呢，人家问他有没有军人，他说只两位都是金门乡亲。嗯，所以我们现在这个我们现在这个公务机关，说实话，真的讲话真的是感觉好像都让我们猜谜一样，嗯，都不敢敢证。如果说你今天是是军人的话，他应该军队应该知道，为什么知道？因为他每天要点名啊，要晚点名啊，对不对？早点名晚点名，有谁不在，难道都不知道吗？嗯，所以我觉得这个里面，我觉得啊，呃，如果说他们还查不出来的话，那真的，或者说，呃，人跑掉了他不知道，那后来因为大陆传出来知道的话，那就是我们现在这个军纪啊，真的是啊，我们当过兵的会觉得怎么会发生这种事？这个军纪真的是荡然呐、啊嗯，那当然了，我们还希望这两位我们的钓，我们这个目前说的是钓客都赶快回来好了啦。对，如果就是说去钓鱼的话，那么被被这个海水哈、啊，这个海潮啊给带过去的话，那就钓回来就带回来。那另外一方面，这个蔡英文去不去这个太平岛，说实话原因就很简单嘛，他要看美国人的脸色啊，对，完全看美国人脸色。而现在呢，那个谁啊，这个包括吴钊燮，包括这个王定宇，又好像把菲律宾都都都拉进来了、嗯哼哼。难道蔡英文要不要去菲律宾啊？要不要去太平洋？还要看菲律宾的脸色、啊？对啊，越来越越来越那个，越来越怎么讲？越来越没有没有骨气了啦。自己国家的领土要不要去，还要看人家脸色。对，这个实在是说不过去。那另外一方面的话，说实话。呃，越是这个时候，国际上对我们的领土哈、啊、有争端的时候，任何一个国家的元首都要到第一线啊，去主张国家的领土啊，对。那你今天你这个你这个到太平岛，大家有意见你就不去，那将来人家对这个哈，对这个对这个金门有意见，你金门也不敢去，对，对马祖也不敢去，这个不是一个为政者该有的基本的，尤其蔡英文这样基本的态度，<笑>基本的态度就是什么？就是啊，根本搞不清楚自己应该有怎么行进退举止啊。嗯，蔡英文加上吴钊燮加上王定宇，我建建议他们哈、啊，薪水去领美国人的薪水，不要领我们台湾的薪水，中华民国的薪水哈、啊，搞得这样子哈、啊，吃里扒外的这些人啊，实在是让人啊非常非常的气愤啊。嗯，我觉得非常非常气愤。你今天今天蔡英文不去，呃，陈水扁都比他都比他有有原则。嗯。有有哈有胆量，那我不过我觉得蔡英文不去也有原因啦。他基本上啊，这个那个是一个怎么讲呢？不跟他每天啊在冷气室吹冷气，然后坐他的这个防弹轿车啊到处威风凛凛啊，这完全不一样的事。去这个太平岛坐飞机要四到五个小时啊，嗯，单程啊，回来还要四到五个小时，那非常的颠簸。如果说天气不好，还有风浪的问题啊、哦，所以我看他是吃不了这个苦啊。看、嗯、菜都要搭云豹了。对，另外一个，我觉得这一次这么怕美国哈、啊，真的，但我更加怀疑啊，他的那个那个博士哈、啊，真的是啊，假的成分非常的大。<笑>好，我们来问一下舰长
这件事情啊，那个总统不愿意去证实的一件事，什么事？就是我们的跑道啊不够长，没有办法啊让那种私人包机可以降落，不然的话可能。那个蔡总他就愿意去了，因为幺三栋其实坐起来并不舒服啊。然后又像大使刚刚讲的，要坐四个小时。嗯，而且我们台湾不比印尼，印尼呢它有一千六六百多个岛屿啊。那个他的呃，现在还没有交，还没有卸任的佐科威，他不可能一千六百个岛屿都跑遍了。可是我们在南海的，现在唯一可以去的，你就是两个岛，一个东沙。一个太平岛，你不去，那你要怎么样交代你是中华民国总统嘞？还是你真的只是台湾的总统？你不是中华民国的总统。如果说我们从呃国际海洋法来看啊的话，如果我们其实太平岛是有水的，可以在上面生活的，那也就是应该适用的是我们有十二海里的领海，然后还有两百海里的经济海域。可是现在。不去，不能证实这件事，那就变成我们变成人工岛了。人工岛就是什么都没有啊，你连你连领海的资格都没有。那这第一个，那我们反过来看一看啊，对岸大陆是怎么经营的？这个是我们所第一个看到的储币，储币以前它都是高脚屋啊，你看看现在它有一个标准的跑道，而且他们这个跑道啊，曾经那个西三，那不是那个空巴三二零。以及，呃，波音七三七都在上面试降过，都可以降落。他们的空姐还在他们那个背上比耶。他们来到储币，然后还有永鼠，这个就是永鼠啊。我们看看以前的永鼠长成这样，长成其实大概就是一部小客车的大小。现在人家已经变成这样了，人家也是三千公尺的一个跑道，人家是这样经营南海的。我们嘞，我们的是总统打死不去。那。总统不去，如果说他真的讲说，今天我们看看我们的太平岛，就是中间蓝色的这一点了、啊。那我们被楚币、永鼠、美济三个岛正好包围在这中间。如果你这样讲，说有安全的顾虑，我相信大家可以体谅。可是你吴钊燮一直讲主权，一直讲主权，你为什么不讲主权的来源是什么？领土啊，你怎么不讲太平岛是我们的领土嘞？你不讲，然后你讲主权，主权到底来自于哪里？然后接下来不是讲全国第一勇吗？你第一勇说有种你就坐坐船去，坐船去又怎么样？为什么坐船去又怎么样？我们来看一看啊，国防部每一年都有全民国防教育南沙研习营啊，而且一一批一梯次有有三个学校。一个学校可以派七个人，然后呢，一年呢有四个梯次，也就是一年有八十四个大学的呃老师跟学生前往南沙。你不是全国第一勇吗？你全国第一勇是只是说说，还是你比不上这每一年有八十四个学生老师前往南沙去看一看我们最南端的国土长什么样？所以哦，其实坐船很。很轻松啊，为什么？因为国防部派去的，如果说是拉法叶的话，那个是爱之船啊。以前都讲爱之船，因为它是法国设计的，很适合人类在上面生活。它跟美国的派里级那种作战的舰艇其实有一点不太一样，所以我们必须要这样讲啊。当然，我们就是说，马文君委员硬起来就坐船怎么样？九天而已，来回九天而已。<笑>好，我们先休息一下，广州马上回来。